अच्छा नाउ वी विल लुक इनटू द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द डिसऑर्डर्स दैट इज डिसइनहिबिटेड सोशल एंगेजमेंट डिसऑर्डर दिस इज अपोजिट टू द द प्रीवियस वंस वहां पे बच्चा जो है वो इमोशनली रेस्पिरेट नहीं कर रहा होता वो सीख नहीं कर रहा होता इमोशनल सपोर्ट अगर यहां पे देखें तो दिस इज अदर वे अराउंड वजह वही है जो पहले वाले डिसऑर्डर में है रिएक्टिव डिसऑर्डर के अंदर लेकिन यहां पे जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो उसमें अगर हम देखें अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर इन विच अ चाइल्ड एक्टिवली अप्रोचेस एंड इंटरेक्ट विद अनफेमिलियर एडल्ट एंड एग्जिबिट एटलीस्ट टू ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स ना वहां पे बच्चा अप्रोच नहीं कर रहा बच्चा सोशल सपोर्ट सीख नहीं कर रहा बच्चा इमोशनल सपोर्ट सीख नहीं कर रहा यहाँ पे अदर वे राउंड है मतलब वहां पे अपने केयर गिवर से भी नहीं कर रहा यहाँ पे ये यह है कि बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा उसका बिहेवियर ऐसा है कि वो एक्टिवली दूसरे लोगों की अनफेमिलियर लोगों की दिस कैन बी डेंजरस टू सो अनफेमिलियर जो लोग हैं जिनको वो नहीं जान पहचानता उन एडल्ट के से वो सपोर्ट या उनकी तरफ वो अप्रोच कर रहा होता है उनके साथ वो फ्रेंडली किस्म की Um, क्या कहेंगे कि रिलेशनशिप्स कायम करने की कोशिश करता है सो द चाइल्ड इज नॉट एक्चुअली इज 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 नॉट इनहेबिटेड वहां पे चाइल्ड इनहेबिटेड है यहां पे चाइल्ड इनहेबिटेड नहीं है बल्कि ये डिस इनहेबिटेड है तो वो uh, अपने केयर गिवर के तो ठीक है दैट मेक सेंस कि आप अपने केयर गिवर या अपने क्लोज वन के साथ आप इस तरह से रिलेट करें लेकिन यहां पर बच्चा उसके अंदर कोई इनहेबिशन नहीं है कि वो किसी भी स्ट्रेंजर के साथ um, जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे और इंटरेक्ट करे लेकिन कई दफा अगर बच्चा किसी स्ट्रेंजर के साथ इंटरेक्ट करता है तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं टू अर्टन लेवल बट अगर ये एक्सेसिव हो जाए तो उसके लिए भी डेंजरस हो सकता है और ये आपके लिए उसके लिए प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है और ये एक डिसऑर्डर की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है सो वी हैव टू सी के कौन सी ऐसी फॉर्म्स हैं जिनमें वो मैनिफेस्ट करता है नंबर वन इज रिड्यूस्ड और एबसेंस एबसेंट रिलेक्टेंस इन अप्रोचिंग एंड इंटरेक्टिंग विद अनफेमिलियर एडल्ट जनरली स्पीकिंग छोटी उम्र के बच्चे जो है दूसरों से शाये फील करते हैं दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं लेकिन ये बच्चे जो है इनके अंदर आइधर वो रिलेक्टेंस कम है या वो रिलेक्टेंस है ही नहीं या वो कम हो गई है या बिल्कुल नहीं है कि वो नए जो लोग हैं अनफेमिलियर एडल्ट हैं उनके साथ इंटरेक्ट करें और दूसरा जो है ओवरली फेमिलियर फेमिलियर वर्बल और फिजिकल बिहेवियर दैट इज नॉट कंसिस्टेंट विद कल्चरली सेंक्शनड एंड विद एज अप्रोप्रिएट सोशल बाउंड्रीज के ओवरली फेमिलियर वर्बल और फिजिकल बिहेवियर मीन के आपको लगेगा कि यह बच्चा बहुत ज्यादा वर्बल और फिजिकल बिहेवियर मैनिफेस्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑफकोर्स अदर अनफेमिलियर पीपल और ये एक ऐसा बिहेवियर नहीं है क्योंकि बहुत से कल्चर्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा आउटगोइंग लोग हैं कुछ कल्चर्स हैं जो कंजर्वेटिव मतलब एज फार एज एक्सप्रेशन इज कंसर्न वो बहुत ज्यादा सोच समझ के एक्सप्रेशन देते हैं तो ये वो कल्चर के साथ उसकी ना तो कल्चर के साथ वो टैली कर रहा है और ये आउट ऑफ कहें कि ना ही ये एज अप्रोप्रिएट है कि उस उम्र का बच्चा जो छोटी उम्र के बच्चे हैं उनसे आप इस तरह के ओवरली फेमिलियर वर्बल एज वेल एज फिजिकल बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते Now the third one is diminished or absent checking back with adult caregiver after uh, venturing away. For example, अगर बच्चा बाजार में चला गया तो उसे ये फिक्र नहीं होती कि मेरी माँ बाप पीछे रह गए हैं So uh, this is very alarming sign के आपको ये इसको notice भी लेने की जरूरत होती है कि एक बच्चा अगर आपकी need ही नहीं feel कर रहा बल्कि वो ही is very much um, into interacting with other people. एंड इवन इन अनफेमिलियर सेटिंग्स के अगर उसके लिए वो बिल्कुल ही नई सेटिंग्स है नई जगह पे है तो वो अपने केयर गिवर को ढूंढने की ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा या उनके साथ स्टिक करने की कोशिश नहीं करेगा बल्कि वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा इन सोशल इन्वायरमेंट में एंड नंबर फोर विलिंगनेस टू गो ऑफ विद एन अनफेमिलियर अडल्ट विद मिनिम और नो हेजिटेशन एंड यू सी दीज चिल्ड्रन कैन बी एट रिस्क ऑफ बींग एबडक्टेड और बींग यू नो एब्यूज बींग टेकन अवे तो इसलिए पेशेंट्स की पेरेंट्स की विजिलेंस और केयर गिवर की विजिलेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दे आर विलिंग टू गो ऑफ विद एनी अनफेमिलियर एडल्ट विद मिनिमल और नो हेजिटेशन मतलब वो कोशिश थोड़ी बहुत करेंगे तो करेंगे लेकिन इतनी ज्यादा रिलेक्टेंस या हिचकचाहट वो शो नहीं करेंगे एंड देन बी द बिहेवियर इन क्राइटीरियन ए आर नॉट लिमिटेड टू इम्पल्सिविटी Um, हमने ए डी एच डी अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर पढ़ा जिसमें हमने पढ़ा कि इम्पल्सिव बिहेवियर होते हैं कि आप बगैर सोचे समझे एक बिहेवियर कर देते हैं तो द चाइल्ड इज नॉट इम्पल्सिव इन अदर आस्पेक्ट चाइल्ड इज नॉट एक्चुअली ए डी एच डी बट ही इज ओनली डिसनेबिटेड इन सोशल रिलेशन तो आपको ये देखने की जरूरत है यहाँ पे कि बच्चा जो है 
वो डिसनेबिटेड है दूसरों के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल जाता है घुल मिल जाना तो ठीक है अच्छी बात है लेकिन उनके साथ जाने के लिए भी तैयार हो जाता है और उसकी केयर गिवर की भी उसको इतनी कोई मतलब जरूरत नहीं महसूस होती वो उनके लिए भी बॉदर नहीं करता कि मैं आगे चला गया हूँ या मैं वो पीछे रह गए हैं या वो अगर शॉप में है तो मैं बाहर ना निकलूं तो ये चीज जो है वो इन बच्चों में होती है लेकिन ये इम्पल्सिविटी की वजह से नहीं होती द चाइल्ड हैज एक्सपीरियंस एक्सट्रीम नाउ दिस इज द इवेंट विच गोइंग टू टॉक अबाउट कि इसको भी आपने किसी ना किसी इवेंट के साथ रिलेट करना है तो इवेंट क्या है द चाइल्ड हैज एक्सपीरियंस एक्सट्रीम ऑफ इनसफिशिएंट केयर एज एविडेंस्ड बाय एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सो इन हेयर आल्सो विद रिएक्टिव डिसऑर्डर वी आर हेयर आल्सो सीइंग दैट द चाइल्ड इज शोइंग डिसनेबिटेड सोशल एंगेजमेंट एक्चुअली ये बिल्कुल एक्सट्रीम है लेकिन वजह वही है जो हमने प्रीवियस uh, डिसऑर्डर के अंदर पढ़ी